Três. Ó. Três centímetros. A partir do cotovelo. Aqui, ó. Três centímetros. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Três centímetros. Eu vou entrar. Três centímetros. Então, agora nós vamos fazer, entramos 3 centímetros e 5 centímetros aqui. Marcado, agora nós vamos unir os pontos, né? Só que eu vou fazer pontilhado, pra vocês verem. Vocês unem um ponto aí, só que só pra vocês verem. Ó. Tá? Então, aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos pegar daqui, aqui. Ó, então, nós vamos unir aqui também. Ó, nós vamos unir. Aqui, ó. Ó. ó eu vou pontilhar pra ficar fácil pra vocês verem. Vai até aqui. Até o três que nós marcamos. Então, agora nós vamos fazer a parte que vai embaixo da cava da mão. Essa aqui é a parte, é uma parte da... Aqui, não tô mostrando, é uma parte da manga. Agora que nós vamos fazer essa parte aqui, que é a parte de dentro, que é a continuação da manga. Então, o, vai fazer o seguinte nessa parte. Nós vamos colocar... O esquadro, aqui entra 6 centímetros, entra-se 6 centímetros aqui, ó, 6 e marca, 6 centímetros. Depois disso, a gente vai entrar 3 centímetros aqui, ó, aqui, marcou. E aqui, dessa parte que nós já fizemos, nós vamos entrar 5 centímetros, né? Aqui embaixo... A gente já tinha entrado um centímetro, fizemos isso. Agora, nós vamos entrar aqui. Aqui entra três centímetros, daqui aqui, e aqui três centímetros. Agora, é só fazer. Então, neste ponto, até este, nós vamos fazer com a régua. Nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos assinalar aqui. Quer ver, ó? Eu vou fazer, eu tinha pontilhado e agora eu vou colocar. Deixa eu ver, porque a minha régua tá quebradinha. Então, eu preciso, ó. Vou pôr na parte pontilhada. Vai fazer isso. Ó. Entrou aqui, né? Agora, o que nós vamos fazer? Daqui a aqui, nós vamos também colocar a régua aqui. E vamos fechar aqui, o pontilhado aqui. Ó. Então, nós viemos daqui e aqui, que foi, entrou-se 3 centímetros. Agora, aqui entrou 3 centímetros, nós vamos fazer reto. Nós vamos fechar o pontilhado. Ó. Isso aqui, ó. Vai até aqui. Vai só até aqui, tá? Daqui, aqui. Aqui, agora, desse outro lado, nós entramos 3 centímetros aqui. E entramos 5 aqui embaixo. Então, agora aqui nós vamos com a régua... Também fechar o pontilhado. Aqui, aqui, nesse ponto. Então, vamos lá. Fechar aqui. Ó. Fechou. Agora, aqui, nós vamos também fechar o pontilhado. Ó. Então, aqui tá a parte. Uma parte, que é esta... E a outra parte, que é a continuação da manga. Esta parte aqui, depois o que, que eles vão fazer? A gente corta, recorta toda essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte que acabamos de fazer. Nós vamos recortar ela como está aqui, ó. Nós recortamos essa parte. Essa parte que vai embaixo, ó. Ela vai embaixo do blazer aqui. Na parte de baixo do blazer. Que fica na lateral, na parte de baixo do blazer, que é a continuação da capa. Depois, quando nós formos fazer, fazer pra recortar, pra cortar, porque vai ser tudo, 
cortado separado. Depois nós vamos, quando for pôr no tecido, cortar. Depois, quando for fazer, vai se unir. Unindo, a manga vai ficar aqui e aqui vai se unir também. Certo? Daí vai ficar uma coisa só. Certo? Unindo a costura. Então, essa aqui é o molde da manga de duas folhas pro blaze. Certo? Então, esse aqui. Então, aqui está... O, então, outra coisa que eu quero falar, vocês fazem essa uma parte, separado, depois, novamente, faz esta parte, que é porque é daqui que nós vamos retirar a outra parte. Então, essa outra parte aqui, que nós fazemos para retirar, tá bom? Então, aí, aí está o molde. Depois, mais pra frente, quando eu for fazer mais um vídeo de, 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 de blazer... Eu vou ensinar como cortar esse, esse, por esse modo e cortar e fazer a manga no blazer, certo? Então, até o próximo vídeo.